魔兽争霸，小凡解说啊！今天是继续给大家带来一场 FQQ 的一个非主流的比赛了。首先看一下，两位选手是出现在了 AZ 亚马逊这张地图啊。地图右上方呢是一个蓝色的人族选手，就是 FQQ， 那也是非常有它的特色啊。上来就是双技能敲农民啊！有兄弟说了，小凡，双技能敲农民，这农民到底最后怎么了？这农民到底最后被这个技能敲的没了啊？那看一下地图左下方是一个红色的亡灵选手，也是一串英文，应该是欧洲的一位兄弟啊。来看一下这场比赛人族打亡灵啊，看看 FQ 主要是会用什么战术来打，因为这场比赛呢，他打亡灵正常来讲是会用帕拉丁比较多一点。而且这张图用帕拉丁的好处就在于一根塔链九六六的情况下，帕拉丁的整个练级效率也会很高。但是，他用的血法是因为他是双敲祭坛的，这不能对不起这两个祭坛敲农民啊。这好不容易敲好了，那肯定要来个血法师。那用血法师来打亡灵的 FQ 用的其实也挺多的啊，而且呢会更加秀一点。那最著名的我记得就是一个聊天流，就一个隐身血法师到这里，然后呢跟你打一行字。当你正在认认真真的给他回字的时候，突然之间发现家里十三被一把火烧没了，<笑>对吧？这种是欠揍流，我知道有兄弟说了，这就是欠扁。那看一下这场比赛，那 FQ 的话会不会用这个战术啊？喜欢小凡解说的也是，希望兄弟们能够给小凡点个关注，点个赞啊！在这边的小凡也是感谢一下大家。那看一下王林呢，上来也是拉了一个弑尊，准备去 FQ 的主基地看一眼啊！不管看看得到看不到啥，那总归要来看一看。那特别看一看，如果你是首发血法师了，那对王林来说到底会有什么影响啊？那肯定有影响。那这边的 FQ 上来也是敲了六个民兵。直接往下走，这个狮子呢，虽然是过来了，但是好像没有发现这个血法师啊。那这样呢，对血法来讲，先把这个地精商店练掉，敲了波民兵，直接开练了。那亡灵的首发英雄是 DK， 一个 DK 单枪匹马往对手家里冲。那这边的血法师练完这个点，顺利到两级，打了个幻象权杖。那 FQ 的练级呢，就这样子练的，就是说开局我练一个商店之类的点，直接升二，到了两级之后呢，我再反过来去练家门口的点。这样子的练级的好处就在于，对手就算来骚扰，他第一个点是打骚扰不了你的。这就是 FQ 的一个想法。那这边呢再练级，而且呢两级血法呢现在也可以抽一下这个野怪的蓝，那就比较舒服了。这边血法呢又打了个加速手套，而 DK 的利用骷髅是把这个点练掉了，但整个效率的话其实不算高，还不如家里多拉点狗，但他呢是速科技了。那这边的这个血法师是假的啊，师森吓了一跳，马上拉开。那这边的 FQ 是利用血法师呢还在练级，放把火，家里呢可以抢民兵，继续练这个愚人点位，那这样血法就能够马上到三级。真的还是非常快的，啊，三分三十秒左右就能到三。那一级 DK 呢，现在还要出去，这边的话骷髅呢到处跑，但是没有狗的情况下，对 DK 来说，整个练级其实也是挺累的啊。那 Q 血法师呢已经到三了。啊，亡灵呢这时候来到右侧商店一看，哎呀，这个点都没了。对，一想怎么练的，怎么效率那么高？对，再一看不对啊，你都已经三级血法师了。那这边的 DK 是往九六六花岗岩这看一眼吗？没有看。建好了，你看一眼吧。对 ，FQ 是我又没有拉农民啊，他是来到右下角工兵营地看了。那这边三级血法师呢，去商店买了双鞋子和单船。这时候呢，应该是准备要去对手家里放火烧了。那这边呢，再来个幻象。血法师呢，先往六点钟位置方向走一走，等一波机会。但是亡灵的蜘蛛也有了，这边的血法溜了一圈之后呢，发现不一定打得进去，算了。对手有冰塔，进去呢这个单纯也要用掉。那家里的 FQ 目前还是一个一本啊，二本到现在都没有升啊，农民数量是非常的多。建好了，除了这一个血法就是农民了，十九个农民。那这边的血法过来一把火，再练个点。那 DK 练半天，血法呢基本上一把火就能练完。效率呢还是非常非常的高。研究完成，升级完成。那现在看一下，对于亡灵来说的话，二本是马上升完了，他也呢也是把这个狮身拉回家，就怕对手是血法师过来放把火，狮身不够用。
。那这边亡灵胆子也大，二本圣王直接升三本啊，这次科技攀的有点效率啊。那 FQ 这边的科技也在升了，来本恢复卷轴。这边的话是，这不农民没敲民兵啊，我以为要敲民兵出去了。那现在呢，感觉 FQ 啥也没做啊，就是在家里稍微恢复一下，也不去对手家。那这时候拉一个农民出去了，这是要干啥呢？这边的民兵终于敲出去了，等了半天，再来帮恢复卷轴。那这一波呢，可能是要去十二点钟位置把这个风矿练掉。而迪克呢，现在有了两只蜘蛛之后呢，也是抓紧时间练一下中间的狗头人。那这样双方互相练级了。这波呢，没有练这个风矿，而是要去雇佣兵营地。我觉得这个练级思路啊，还是非常跳跃的啊。那近的不练练远的。主要原因呢，也是能理解，因为血法师放活呢，可以烧这边所有的怪，还能抽这个蓝，而连这个点就不行了。这个点一旦被抓呢，就麻烦了。这个点被抓呢，目前来说练级效率也是非常高的。那这样子血法练完这个点呢，也是能够顺利到五级，打了个阿利亚之敌。那这边的 FQ 的农民呢，已经到位了，一会呢，可能要是伐这边的墓之后呢，练这里的九六六花岗岩的。而亡灵的二番英雄巫妖也是已经来了 ，DK 的三级还没到。血法师呢已经到四级了，本来想练这个点的，一看呢已经被练完了。那这样子呢，要不要去这个商店练级？放把火，还是能练的。那这波农民呢再回去。那这血法师呢练完这个点呢，一会还要买隐身药水了，可能啊。那抽点蓝，一边练一边抽，非常舒服。那这后面两个怪呢也是能够一下解决一个，这不解决掉吗？先解决掉啊，还要放把火，为了增加一个练级效率啊。那将这,这个点呢顺利练完，打了一组眼，你有隐身药水没有买啊？直接要过去啊！那现在亡灵呢，反正能练就练了啊，毕竟自己的乌鸦只有一级，等级有点低。那 Q 过来之后呢，是插了个眼，直接烧对手的这个三分主基地的啊！亡灵也慌了呀，你过来也不烧我尸身，直接往这往我这里放了把火。那这边这个农民呢，已经伐掉一颗木了，再进去再 A 一颗木头就行了。FQ 加里的二本圣王直接升三本，加里呢也是放下了神秘圣地。但目前为止 ，FQ 就是一个血法师在打，啥也没有，就一个血法。而亡灵呢，现在是有三十人口部队，人口也不高，但是他呢出了个天鬼，你看在做侦查，他看来是非常了解 FQ 的，知道 FQ 经常会搞这种，叫什么树林火炮塔啊，偷偷来个血法师啊。那这边的 FQ 又敲了一波民兵，又是长途奔袭啊，又要练右下角的工兵营地。我感觉这一盘 FQ 呢，还是说有自己的一个想法的。那这波的话是速度练掉这个点，血法师呢也是可以抽点蓝，站好位置，这样子这个怪你无论跑到哪，哎，距离有点远了。那亡灵呢是来到十二点钟位置呢，目前也在抢 FQ 的这个分矿点。那对 FQ 来说呢，现在只要练完这个点，差不多血法要快到五级了，到应该是到不了，可以说我接近五级。这边的血法师把蓝也抽完了，慢慢 A 这一个五级的怪，这波农民呢可以回去了。这边这个农民呢，目前也不哎，你干嘛不 A 了吗？他也不造。这边血法呢，把眼插一下之后呢，装备一减，离五级就差了九十五点经验。那这边的塔开始造，该练还是练。哦、亡灵的这一波练完十二点钟位置之后呢，发现左上角点烟没了，他抓不到这个血法师，也是挺难受的。那这时候呢 ，FQ 是买了无敌，买了隐身，准备要去对手家里了。而、哦、对亡灵来讲呢，这只天鬼也在巡逻，但是什么也没看到。他在等飞艇，那这时候亡灵呢是买出三发英雄游侠之后呢，直接练一下左侧的这一个九六六花岗岩了。啊，右侧的 FQ 的塔也是已经好了。那现在呢，主要还是要看这个血法师。那过去来把火，如果能烧掉几个尸身的话，就能到五级了。要不要聊句天？哎呦，有机会聊句啊，不聊吗？我可以说我在打字，你别急啊，我在想用什么话来迷惑对手，聊不了啊。FQ 上海，我还在等。那家里呢？敲了四个民兵过来，这是干啥呢？又来了四个民兵，哇，这不会是要偷偷造个基地之类的，要天降正义吧？还是要迷惑对手？真的可能要迷惑对手。你看，这民兵回去了，我先看这里啊，一把火一烧，哎呀喂，对手上当了呀！对手为了杀几个这几个民兵，结果呢，五个尸身全没了，血法到五级了。哎呀，亡灵这时候拍大腿了呀！早知道我又上当了呀！我怎么回事啊？你不聊天了这一盘？那现在这个血法有无敌啊，可以顶无敌，放把火，然后抽一下巫妖的蓝。哎呦，这巫妖也懵了呀
，你还能这么玩啊？那这边这个矿盖都危险了啊，矿盖都危险了，还能放火 ，NC 打上去，哎呦，这矿盖怎么没点掉？十五点血，哇，这一次对 FQ 来说有点失误了，再 A 一下就行了呀。那这边的话，这根塔呢已经是在练九六六花岗岩了，一根箭塔练九六六啊。我前来，这里的练级思路呢，就是说伐了木之后，这个六级和九级怪进不来。这个塔呢，就有视野的情况下免费打，就这么简单啊，兄弟们，就这么简单。那血法师呢，这一波回去之后吃个恢复卷轴又杀过来了。王林呢还在练级，那这个矿盖子呢有点危险啊。那这个血法呢目前有点危险哦，他这个单传的话要注意了，要要要放完火就用，不能等，这一等要出事情。先来一把火，你看放好火就走，也不等，又烧死两个尸神了。这尸神走走走走走，不走要死。还好及时拉走，那这边呢还在慢慢的 A， 血法呢已经五级了啊，拿不到经验，拿不到经验了，所以说现在主要还是把这个点打掉，等拿个宝就行了。加上 FQ 放了三车间，这三车间三本升完之后，如果来坦克的话，那亡灵心态要炸，这坦克一推不就没了吗？那这边的亡灵呢还是抓紧时间去练级的，只管自己练。那 FQ 的血法师呢又过去了，直接杀过去。研究完成。五级血法，这里呢再放一把火，这矿盖子啊，真的危险了呀！这一波的 FQ 带回城了。那这样子 FQ 这一盘目前为止好像就没出过什么兵啊，家里呢应该是有个女巫之类的，但也无关痛痒，因为他就是靠一个血法师在打，这一个血法一根塔，塔说实话也没多大作用。那这边的话，这几条狗又要死了。哎呦，关键这个矿盖子啊！那这边点掉回城，哇，一发 C 没打上，回城躲 C， 矿盖子没了。那这样对王林来讲的话，直接破完了，离开游戏啊，走走了走了走了，打什么呢？这没得打，一个血法师搞定。那我们也是攻下 Q 获得这场比赛胜利啊，也是感谢兄弟们收看，再见。